a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Ahmad Bola ta ni bin Najeriya yayi wani gagarin mangaran bawo inda yayi wa daukacin hasoshin tsaron kasar da masu ba da shawara ritaya ya kuma nada wasu sabbi fil idan muka leka jamhuriyar Niger kuma akwai rahoto kan ran gadin da shugaban gidoniyar Bill da Melinda Gates yayi tare da attajiri Ali Kodango ta ya kasar ta Niger kamar kowace ranar likinin yamma muna tafi da rahoto na musamman to amma duka kan nan sai zara fage ta karanto labaran duniya to mu jama'a mu sauraron mu barka mu da wannan lokaci sakataren harkokin wajen amurka tony blinken yace ya wajaba ga amurka da china da su tafiyar da dangantakar su cikin mutunci kuma ya shaidawa shugabannin china a yayin taron da suka yi a birnin beijing cewa hadin guiwa ta kai tsaye ita ce hanya mafi dacewa dan tabbatar da cewa dan sabani be rikidi zuwa rikici tsakanin kasashen biyu ba da yake magana da manema labarai a birnin Beijing Blinken yace yayi tattauna warkeke da keke a yau litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyar kasar Wangi Blinken a yayin taron manema labarai yace ina tsammanin za a ƙara samun ziyara daga manyan jami'an Amurka zuwa China a makonni masu zuwa ya ƙara da cewa Washington ma na maraba da samun ziyara daga jami'an China a nasa bangaren kuwa shugaban China Xi Jinping yace ya gamsu da tattaunawar Sojojin Israila sun kashe Palestinawa biyar tare da Rauna ta wasu 91 a yayin da suka girke jirage masu saukar angulo a wani su mamai da suka kai a sansani yan gudun hijira dake birnin Jenin na gabar yammacin kogin Jordan tashin hankali ya biyo bayan amfani da jiragen yaki da Israila ta yi a yankunan da ta mamaye Rundunar sojin Israila ta ce wasu jami'anta bakwai wadanda suka hada da na ƴan sanda kan iyaka da sojoji sun dan samu raunuka a fadan da aka kwashe sa'o'i 10 a nayi Rundunar sojin Israila ta ce an yi wa sojojin talugudan wuta a yayin wani su mamai da aka kai a jinin tashin hankalin na baya bayan nan a yammacin gabar kogin Jordan da aka shafe fiye da shekara guda a nayi a yau litinin Pakistan tace ta kama wasu mutane 12 da ake zargi da safarin mutane da wadanda ake da alaka da jirgin ruwan bakin haukuri da yake fi a makon jiya a gabar tekun Girka sannan Pakistan ta tabbatar da cewa ƴan kasar ta 12 ne suka rasa rayukan su a lokacin da wani jirgin ruwan a lokacin da wani jirgin ruwan kamun kifi mai dauke da mutane kimanin 750 wadanda suka hada da maza da mata da kananan yara a tekun Bahar Rum kwanaki biyar bayan da ya bar Libya zuwa kasar Italiya kafofin ya da labaran Pakistan sun fada a jiya lahadi cewa kusan ƴan kasar 300 ne suka mutu a lamarin Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ayyana yau litinin a matsayin ranar zaman makoki na kasa dan girmama ƴan kasar da suka rasa rayukan su daga aukuwar lamarin a yau litinin ne manyan kamfanoni da dama da suka hada da Amazon da Marriott da Hilton suka yi alƙawarin daukan ƴan gudun hijira sama da 113 aikin tsawon shekaru ciki har da mata ƴan kasar Ukraine da suka tsere daga yakin da Russia take yi da Ukraine gabanin ranar ƴan gudun hijira ta duniya a gobe ta lata kamfanonin sama da 40 sun ce za su jigila ƴan gudun hijira 250 inda 113 da 600 da tamanin daga cikin su za su samu ayyukan yi kai tsaye a wadannan kamfanoni mataimakiyar babban commissioner ta majalisar dinkin duniya kan ƴan gudun hijira Kelly Clement tace kowanne daga cikin iyalai da suka bar komai da suka mallaka sukan domin neman tsaro da kariya da kuma son samun damar sake gina rayuwar su a cikin gaggawa Sarau fage aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a binnan Washington DC. Mm-hmm. 
to madalla yanzu kuma sai babin rahotannin mu inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinibu yayi wa daukacin manyan hafsoshin tsaron kasar da masu bada shawara retire inda ya nada wasu sabbi fil a mukamai daban-daban kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na Mariya Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana a jerin wadanda shugaba Bola Ahmed Tinibu ya nada a sababbin mukamai na hafsoshin tsaro da masu bada shawara har da malamin nuwa ribado da aka bayar mai ba shi wannan kasa shawara akan shani tsaro da kuma manjo general CJ Musa wanda shine shugaban hafsoshin tsaro da manjo general Lagbaja shugaban bangaren soji na Najeriya a jerin wanda kuma za su fema kawarun gudana da wannan aiki har da wanda aka bayar mukamin riko na shugaban yan sanda na Najeriya wato DIG Kayo De Egbato Kun da shugaban bangaren tsaro na jam'an tsaro na kasa wato manjo general Epa Odian De da sauran masu mukamai daban-daban na bangaren soji wanda dukkan su dai sababbi ne kuma wanda ake ganin cewa suna da kwarewa so da sun dade rike da wadansu mukamai na kusa ga shugabannin tsaron da aka sauke a yanzu haka kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayarwa Adeni Bashir Adewole a matsayin muƙaddashin shugaban Costa na Nigeria wanda aka ce shi ma kamar Safeto Jan yan sanda na Najeriya na riko za su rike wa'annan mukaman ne a matsayin riko har lokacin da aka nada wanda za su rike mukaman na diddindin bisa ga da aka rida dokokin da Najeriya ta shimfida wato sai dai majalisar kasa ta ba da amince wata akan dukkan wadannan nade nade akan wannan nade nade da kuma garan ba da ake fatar za a yi wa bangaren tsaro na Najeriya domin yaki da ta'addanci na tuntubi brigadier general Usman Sani Kuka Sheka tsohon daratar ya da bare na bangaren soja na Najeriya domin in ji ko me zai ce dangane da wannan nadi da shuba Bola Ahmed Turuyayi inda yake cewa dukkan su sojoji ne tun daga wanda aka zaba ko kuma aka nada Hafsan Hafsoshi na sojojin Najeriya wato Chibo Kipensta kama Hafsan Hafsoshin sojojin kasa da na ruwa da na sama da kuma shugaban sashen da yan asiri na sojoji wato Chivo Defense Intelligence uh, mutane ne da sansu kuma an yi aiki da su kuma ina yin ya sun cewar za su yi aiki ba don komai ba za ma su kora yanzu misali kamar shi wanda aka ba Hafsa Hafsoshi na Najeriya a kasan sau biyu sai da suka zauna suka yi gudanar da yaki da ta'addanci wato theater commander misali kaga jana Irabo yayi daga can aka dauko shi a kama jana Yahya daga can aka dauko shi sannan kuma gashi jana Musa shi ma ya taba yi kafin ya zama babban komandan sojoji na kasa wato infantry ana lakari da wasu abubuwa na cancanta da dai makamantan su to hata kanshi shi Hafsa sojoji na kasa shi kanshi ya yi komanda runduna ta 82 ya yi ta daya sannan kuma shi ke kula da huskar da wasu ayyuka na yaki da ta'addanci da sauran su na sojan kasa yanzu kamar menene kake ganin za su yi da ya bambanta da sauran na baya tunda duk sun yi aiki da kusan hafsoshi daban-daban wanda suka gabata yanzu ba za ka iya cewa ba don komai ba ka san ako na abu da ake wadi a turanci wato command is a style wato kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da nada to kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani bisa kwarewa aiki da kuma wasu abubuwa da za a baka misali kayan aiki da kuma umurni da dai makamantan su Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Nigeria to madalla a gaida Umar Faruk Musa har ila yau da mai a Nigeria inda gwamnatin tarayyar Nigeria da hadin gwar gwamnatin Amurka za ta yi aiki domin tabbatar da ganin an kawo karshen matsalar na kama shi a kasar musamman samar da tsabtataccen iskar gas domin amfani a gidaje da ababan hawa baya ga tabbatar da daukar matakan kare mahalli ga Halima Abdurrauf da karin bayani a cikin wannan rahoto 
Shugaban kamfanin kasuwancin man Petro na Najeriya wato NNPCL Malam Mili Kiari ne ya bayyana hakan a yayin wata ganawa da mataimakin sakataren makamar shi na kasar Amurka Geoffrey Piat a wata ziyara da ya kawo ga gwamnatin tarayyar kasar a birnin Abuja wato America ce da ma muna tattauna da su akan yadda za su taimake mu mu samu iskan gas na ta shigo cikin kasar mu yayin wa mutanen mu amfani kuma sun fita ne su ma mun san abin da aka so yadda za a samu da yadda ake lalata mahalli da ake mu ma muna aiki tare da su kuma mun samu iyaka taimako daga gare su shi yasa kuma musa za su je su hadda mai gida shugaban kasa kuma shi ma duk bangan nan suna kan wannan tafiyar ne lalla iyaka muna da kyakkyawan fata za su taimake mu na farko akwai ayyukan da muke don a samar wa yan kasa iskan gas ta shigo cikin gidajen su da inda ake dafa abinci da sauran su kuma wannan ba mu iyawa sai mun samu taimako na farko a gaji na bashin kudi da za a samu ai wannan ayyukan na biyu kuma irin iyawa da ma ake bukata ba mu da shakar sa saboda ka sun yadda za su yi mana wannan taimako kuma akwai su taimako ban da fiye da haka da za su yi mana kan yadda najeriya za ta kasance kasa ce da za ta yi wa sauran kasashen Afrika jagora akan yadda za a yi a yi wa muhallin gyara a dama mun dade mun aiki da su akan wannan kuma yanzu shine aka dawo ne a kara sabanta shi domin a cigaba da wannan ayyukan kwarai da ake dama iri wannan zaman sai an samu zama yadda za zana tattauna a cigaba kuma a kara jawo wasu mutane za su shigo cikin wannan lamarin Geoffrey Piat shine jagoran tawakar gwamnatin Amurka da ta kawo ziyara Najeriya wanda ya bayyana cewa with my team here in Abuja today kafin ta yi wata wakar sa anan Abuja a yau yayin ni ne da irin yadda shugaba Biden da gwamnatin Amurka ta kwalla kawance da Najeriya yana ne cewa fahimtar su a game da matakan da kasar za ta dauka a game da yadda za ta ci gaba da habaka albarkatunta ta hanyar da yan kasar za su ci nuriya ta fuskoke ya ababun murar rayuwa daban-daban baya gaba da karfi ga bacin karin hannu da ya hada kasashen duniya baki daya na da muhimmanci a nasa bangare babban sakataren ma'aikatar albarkatun man Peter ta Najeriya ambassador Gabrielti Adu da ya ce for Nigeria now gas is our transition fuel and we want to see kuma waga iskar gas shine sauyi ga amfani da makamashi a kasar kuma a shirye gwamnati take ta karbi dukan nau'i na taimako da hadan gwiwar wanda za su ba da gudunwa ga kasar wajen inganta amfani da iskar gas wanda kusan dukan kasashen duniya suka amince da cewa shine mafi kyawun nau'in makamashi a cikin tsarin canji da ake bukata a duniya ambassador Gabriel Adura ya kuma kara da cewa gwamnati ta rungume wannan sauyi ne saboda irin nau'in da ya rata ya oyanta ganin irin matakan da ta riga ta dauka dan tabbatar da cewa Najeriya ta cika alƙawarin da ta dauka na cin rawar bataccen iskar carbon da ke yin illa ga muhalli kuma a shirye gwamnatin kasar take ta yi aiki tare da gwamnatin Amurka dan ganin yadda za a yi hanzarta amfani da iskar gas a madadin man Peter ba kawai a cikin jiraje da motoci ba har ma da cin bala sara a cikin ajandar shekaru goma na tsarin iskar gas din kasar kuma gwamnatin kasar na fatan cewa kwamitin aiki da za a kafa tsakanin Najeriya da Amurka zai mai da hankali sosai akan wannan batu kazalika ambassador Aduda ya ce a shirye gwamnatin Najeriya take ta samar da wasu abubuwan karfafa guyuwa da za su taimaka wajen jawo hankulan masu zuba jari zuwa wannan fanni ta yadda kasar za ta iya hanzarta cike giban da ke akwai ta fuskar samar da makamashi Najeriya wacce ta ni ta kasance jagora ta fuskar siyasa da tutulan arziki a nahiyar Afrika na neman yin jagoranci wajen aiwatar da matakin adalci da daidaito a ayyukan kawar da matsalolin sauyin yanayi inda a yayin taron COP26 na majalisar dinkin duniya kan sauyin yanayi na shekarar 2021 kasar ta gudura a nira kawar da gurbataccen iska nan da shekarar 2060 karkashin jagorancin tsohon shugaba Muhammad Buhari a wancan lokaci Bima Abdurrahman Muri Amurka daga Abuja Najeriya Hagai da Halima Abdurrahman da wannan rahoto yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda shugaban gidoniyar Bill da Melinda Gates a tajirin ba Amurke Bill Gates da tajiri dan Najeriya kuma shugaban gidoniyar Dangote Alhaji Ali ko Dangote suka yi rangaji a jamhuriyar Niger a yau litinin 19 ga wannan wata na yuni inda har suka zirci shugaba Muhammad Bazum na Niger suka gana da shi a ofishin sa wakilin sashen Hausa na Mari Amurka Sulaiman Muni Barma na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana and since then a very concrete partnership uh, between the government the gates foundation shugaban gidoniyoyin bill da melinda gates foundations a tajirin kasar amurka bill gates kenan jim kadan bayan ganawa da shugaban kasar niger muhammad bazum a yayin ziyarar da suka gudanar a wannan litinin a birnin yamai a wani bangare na ran garden da ya kawo shi najeriya da niger batun kiwon lafiya musamman na shawshawar daga kafin cutar polio ne ke gaban abubuwan da aka tantauna akan su a yayin wannan haduwa kasancewar Niger na daga cikin kasashen da ke murar ayyukan da Bill da Melinda Foundations ke gudanarwa fataccen dan kasuwar Najeriya kuma shugaban gidoniyar Dangote Foundation Alaji Aliko Dangote 
yayi kana haske game da abin da aka sa gaba akwai immunization da muke allura da ake ma yara saura a tabbatar da cewa sun tashi sun girma da cikin lafiya kuma muka tabbatar masa cewa zamu duba harka wajen polio saboda mafiyan polio da take a nan Niger tana shigowa ne daga Nigeria to muna ganin da yake zamu yi mu tabbatar da cewa mun kare Niger da mana Nigeria din mun kare domin a soke wani abu amma ayyukan da yake aka yi a nan na mutun tsaron lafiya an yi shi fure da gaske jajircewar hukumomin Niger akan maganar kiwon lafiya da yadda kasar ta yi fice a yan shekarun nan akan maganar allurar rigakafi a baki ɗayan yankin Afirka ta yamma ya sa shugabannin waɗannan gidoniyoyi Bill da Melinda da ta dangote yin tattaki zuwa wannan kasa domin janjina musu shi uh, excellency mr president yana matuka kokari da shi da ministan ku na uh, uh, lafiya sun yi aiki sosai shi sa da mu da dangote aliko dangote foundation the biggest foundation maka ce dole ne ya ya kamata mu taimaka kuma mu goya ma gwamnati ba cewa wannan aiki a ci gaba da yi shi kuma a tabbatar da inda akwai wani area da yake ya kamata mu taimaka za mu taimaka a watan oktoban 2022 ne nishar ta shirya taron shugabannin kasashe kan maganar allura rigakafi wanne a karshen sa mahallatan suka sha alwashin karfafa ayyukan shaushawa watanni biyar bayan gudanar da wannan taro bill da melinda foundations da dan gote foundation sun cimma yarjejeniya da gwamnatin wannan kasa domin karfafa ayyukan allurar ga kafi a jihohin difa da zandar da maradi sabili kenan a yayin ran gadin na wannan litinin 19 ga watan yuni aka yi zaman bita da ya hada bill gates da aliko dan gote da dai gefe mukarraban gwamnati a gargashin jagorancin prime minister ohmudu mahamadu Bangalorin sun kuma tantauna akan hanyoyin da za a bullowa wasu matsalolin na daban da suka addabi Niger wadanda suka hada da ta'addanci canjin yanayi daban kasar yawan al'umma ba kakautawa a wani lokacin da yawan ƴan gudun hijirar cikin gida da na waje ya haura 1650 sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger a gaida sule mumuni barma dan ta siyar rahoton mu na ƙarshe daga Najeriya inda kungiyar likitoci ta bayyana damuwarta game da matsalar karancin likitoci da ke duba marasa lafiya a kasar sunana dr umar musa kuma ni ne sakataren ya da labarai na kungiyar likitoci wato kungiyar association of resident doctors hakikanin gaskiya la'akarin cewa jihabun shugaban kasa na yanzu Bola mai tunubu da yi wani tsokaci akan kiwon lafiya ba wani abu ne wanda ya tayar mana da hankali matuka bisa ga duba yadda muke fama da matsaloli a bangaren lafiya na wannan kasa wil akari da cewa muna da karancin likitoci a wannan kasa wanda likitocin ba su isa su kai su duba marasa lafiya a asibitocin mu ba kuma wannan matsaloli ba wai a matakin gwamnatin tarayya bane kawai har matakin jiha da kuma matakin kananan hukumomi babu isassun likitoci wanda da za su duba lafiya ɗan Najeriya idan muka yi la'akari da tsari ko kuma yanayi na kasar nan inda muke to za mu duba cewa likitocin mu ba su kai su duba yawan ɗan Najeriya ba gaskiya magana ma a yanayin tsari na ita majalisar dinkin duniya ba to wanda take lura da lafiya a yanayin tsare tsaren ta tana ba kowane kasa shawarar cewa likita daya ya ringa duba mutum 600 amma kuma a Najeriya mun yau mun waya gari cewa likita daya shine yake duba wajen mutum 10 zuwa mutum 12 so to kin ga wannan mila akari da wannan kin ga muna da karancin likitoci sosai sanan na biyu abu da muke fama da shi yanzu a game da likitocin mu na kasa na gida suna fita waje saboda su wajen sun fi mu biya da kuma wasu abubuwa na rayuwa wanda kowane dan Najeriya ko kuma kowane mirai ya yana san irin waɗannan jin dadin na rayuwa idan mun yi la'akari da irin waɗannan matsalolin da muke fama da shi ya kamata a ce gwamnati mai shi ta yanzu ta yi tsokaci ta duba ta zo a yi zama saboda a a magance waɗannan matsaloli da muke fama da su waɗannan su ne dai matsaloli babba 
guda biyu wanda muke fama da su na daya ba mu da isazzun likitoci a gida na biyu kuma wadanda muke da su din suna fita saboda neman na abinci a waje hukuma mai lura da harkokin likitoci na kasa Nigeria wato Medical and Data Council of Nigeria akwai takunkumi da take sa mu jami'o'i ba sa iya yaya dalibai fiye da wani namba wanda suka yanke musu zan ba da misali a jami'a Ahmadu Bello ta Zaria ba ta iya yaya dalibai fiye da dari da ashirin a shekara za a ga cewa likitoci da ake yayewa ko wani shekara shi karanci matuka a game da yanayin yadda population din mu yake karuwa a yau da gobe jami'a Ahmadu Bello kenan wasu jami'oyin ma na su bai kai haka ba wani 60 ne wani 70 idan kika hada duka gaba daya Nigeria jumla abin da ake yayewa na dalibai likitoci ba sa wuce dubu biyu zuwa dubu uku a shekara to madalla a gaida hawa umar da wannan rahoto da ta aiko mana ma saro yanzu kuma sai mu ji gashin mu na karshe wato labarin duniya ta kaice a Nigeria batun rashin tsaro yana ci gaba da addabar jama'ar arewacin kasar domin kowa juma'an nan da ta gabata daliban jami'ar gwamnatin tarayya ta garin Guso suka fito suka yi zanga zanga ta lamana dan neman gwamnati ta himmatu ga samar da tsaro ga al'umar kasa musamman su kan su dalibai tun da asbahin daliban suka yi sammako suka tare babba hanyar da ta fito daga tuntuwa ta keta garin Azamfara hanyar da ta hada ita jihar Zamfara da sauran jihohin arewacin Najeriya san fito ne ba tare da wani sanda ko makami a hannun su ba dan yin zanga zanga ta lamana kullun sun ce kuma za su zo nan ne sai sun daki mutun ya hai mutun dari ana saban gida ko shekaran jiya farayi sun ce za su shigo ba za mu da bayo sai wani ya zo suka fito zanga zanga san ta adda kuma sai suka laba ba suka kame wasu dalibai biyo suka yi garkuwa da su kamar yadda wannan daliba ta tabbatar mana shi ka wannan dalibi cewa yayi wannan zanga zanga da muke yi ta lamana sai kuma gashi an turo sojoji sun zo suna ta harbi a sama dan tsora ta mu wanda hakan har ta kai ga wani harsashi ya samu wani dalibi ya zama an tafi da shi asibiti da ba a san ko zai rayu ko kuma a'a ba sun roki gwamnati da ta kara inganta matakan tsaro a kuma sama musu dakin kwana na dalibai a cikin jami'ar maimakon abas ku suna kama haya a can sabon gida inda aka sace wadancan dalibai guda biyar da kuma ba su damar kafa babban kungiyar dalibai matsiya dai sun ji jiki amma kuma sun tausaya wadannan dalibai game da dalilin zanga zanga ta su na hanya da yadda da jare mu abinci mu je mu soke kaya yanzu mun zo mu tarar student a rufa hanya karanci ana da ibon musu mutane ko din shi to gaskiya mu ma mun taya suke shin ibon mutane duk da an hana mu wuciya domin wannan abin zai kawo gyara mu muna goyen baya kira da zangi da gwamnatoci dan Allah dan annabi su duba yanda suke da ya'ya mu ma ya'ya ne mutanen da suke yin wannan abun an san su ba wai ba a san su ba ba za su ga garuga murci ba ko a kira su a zauna a masala din su ko kuma a ji a kila yar din su ko kuma gwamnati mu ta taimaka ta ba mu tsaron da za mu shiga mu fita mu ci abinci mu domin mu babu jire ba ba garin da zai ci gaba kowa zai iya mutuwa tun da kayan masu rufi muke kai mu da kayan abinci diga nan tun karfe shi da na sabo ina na mu yanzu ga shi da shafi ina ku shafi kuma ga bana mu a talaba kasar ba mun kai kusan mota da kuki a wuri ko da yake dai mataimakin shugaban jami'ar ya bullo inda ya gana da wannan dalibai nasa amma kuma bai samu su kunin yin hira da bane ma labarai ba sabili da tsuntsu tsun wannan wuri da kuma yana yanda ake ciki kuma galibi hakan kan faro bayan da kura ta lafa na samu zantawa da mataimakin shugaban jami'ar professor Maazo Busau am rake da BC yanzu ya ake ciki ne game da wannan al'amari muna fata Allah ya kawo muna sabikin wadannan al'amari amma da ya gwargwado yanzu abun da muke ciki komai ya lafa dalibai suna nan makaranta lafiya ne kuma suna yin jarabawa yansu ta sakon semester ke abun da ke faruwa abu ne wanda ya yi alaka da rashin makoncin dalibai a cikin makarantar nan sannan makarantar nan ta mu ba ta da tansi shin gin 
na makaranta kuma mun dake muna ta managing din kan mu su kan su dalibai muna fahimtar da su kada su yi kaza ya kasance suna yawo tare suna kiyayewa inda suke da zarin dalibi ya riga ya fito cikin makaranta ya hito daga hurumin mu kasa baki daya kuma kowa ya sani har ka security ba wai zan fara dai bace amma dai ko wani shugaba wanda Allah ya aza to hakki ne ne shi kuma ya yi gwargwadon abin da yake iyawa muga cewa mun samu nasara wadanga abubuwan sun kau batun nan wurin kwana na dalibai da kai da ne da suka yi magana dan wadannan matakai kuka iya dauka batun wuraren kwana ka san harkar jami'o'i yadda take da kuma ita Najeriya gaba dai jami'o'i ga akwai su da yawa ga kuma abubuwa na insecurity din sannan kuma haduwa da ita education dama ka san ana cewa duk abun da an ka samu education gashi nan dai ba isa ya kai ba muna ta kokari muna kai namu neman cewa dai ya kamata a zo ai muna makwancin daliban nan a cikin makaranta ita kuma gwamnati tana dubawa ya za a yi makwanci cewa gashi wuri ba ya da fansu na magana kewa ya makaranta ai an fara mai yanzu hakan ga dan kungila yana nan ya fara aiki amma magana samu da makwancin dalibai mun yi iya kaiyin mu hatta da su council member din mu na makaranta ba wanda ba sa hannu ga wurin kai da kawo to amma dai muna nan muna tsammani ko yaushe ana iya a zo a fara muna wannan su kuma dalibai muna neman musu wurare wadanda ya kamata a ce sun te sun zauna nan kusa ga makaranta wani bi mutun ya je can ne sai ya samu wuri kila ba su wuce su su uku su hudu ko su biya su kan su jami'an tsaro yana daya daga cikin abin da ko da yaushe suka ba mu shawara kuma muna zuwa mu zauna tare da dalibai mu ce musu to ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a bakin mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Gusau kenan kokarin da nayi na zan ta da kakakin rundunar yan sanda ta jihar ya cutura dan jin ta bakiya su to amma tabbas sakon dalibai ya kai ga inda ake bukata sai dai abun sa ido shine a taimaka musu domin yanayin da ake ciki san shi abu malufa shi mure amurka daga Gusau a Najeriya to madalla a gaida sanin sha'ibin mallam fashi da wannan rahoto na musamman masu saro a halin yanzu ne za a gyara zama domin 